মানসিক দক্ষতার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কি স্টাইলে কোন প্যাটার্নে কোশ্চেন হয় এই বেশি এই জিনিসটা বেশি জানা তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ হচ্ছে তুমি যদি আগে বুঝতে না পারো যে মানসিক দক্ষতা থেকে কি ধরনের প্রশ্ন হয় কীভাবে প্রশ্ন হয় তাহলে তোমার জন্য এটাই হচ্ছে যে কী হয়ে যাবে একটা আনইজি ব্যাপার হয়ে যাবে যে তুমি বুঝবে না যে আসলে এই যে বিশ নাম্বার চট্টগ্রাম বিশ্বাল আনসার করা লাগে সেটা কীভাবে আনসার করতে হয় সেটা তুমি বুঝবে না তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন হয় কীভাবে তোমাকে আনসার করতে হবে এটা হচ্ছে যে ডি ইউনিটের জন্য কীভাবে তুমি প্রস্তুতি নিবা আর হচ্ছে সি ইউনিটের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিবা তো সি ইউনিটে শুধুমাত্র গতবারই মানসিক দক্ষতা থেকে প্রশ্ন হয়েছে একটাই প্রশ্ন আমাদের হাতে আসে আমরা সেটাকে অ্যানালাইসিস করে মোটামুটি একটা আইডিয়া নিব বাট ডি ইউনিটের আমাদের কাছে অনেক প্রশ্ন আছে গত পনেরো ষোলো বছরের প্রশ্ন আছে সবগুলো বছরের প্রশ্নের প্যাটার্নই সেম ছিল সেই জন্য আমরা ডি ইউনিট নিয়ে হচ্ছে যে একদম পূর্ণাঙ্গ আইডিয়া দিতে পারবো আর সি ইউনিট হচ্ছে যে যেই প্রশ্নটা আসছে সেটার উপরে বেস করে আমরা আইডিয়াটা দিব আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের এই এই বইটা যেটা তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ এটা হালদা আইকিউ বই এটা বাজারে তোমরা পাবা বাজার থেকে সংগ্রহ করতে পারো রকমারিতে সংগ্রহ করতে পারো এছাড়া আমাদের ওয়েবসাইট হালদা পাবলিকেশন ডট কমে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে হালদা পাবলিকেশন ডট কমে গেলে হ্যাঁ তোমরা হচ্ছে এই বইটা দেখতে পাবা এটা হচ্ছে সেই বইটা এটা হচ্ছে সেই বইটা একশো টাকা আমাদের ওয়েবসাইটে দাম তোমরা এটাখান থেকে ওটা অর্ডার করে ফেলবা যাদের দরকার তারা এটা এখান থেকে অর্ডার করতে পারো তো আমি কথা না বাড়িয়ে ক্লাসে চলে যাচ্ছি আগে আমরা দেখবো যে চট্টগ্রাম বিশ্বালে কী ধরনের প্রশ্ন আসে ডি ইউনিট এবং সি ইউনিটে তা আমরা এই যে ডি ইউনিট দু হাজার তেইশ চব্বিশের এটা প্রশ্ন সেখানে আমরা যা চলে যাব ডিরেক্ট কোথায় আমরা অ্যানালিটিক্যাল স্কিল বা মানসিক দক্ষতার প্রশ্ন চলে যাব তো এটাই হচ্ছে যে সেই মানসিক দক্ষতা বা অ্যানালিটিক্যাল স্কিলের কোশ্চেন ঠিক আছে আমার এখানে সব ক্লিয়ার আছে তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাতে পারো যে তোমাদের ওখানে ক্লিয়ার আছে কি না আমরা খুব বেশি ক্লাস নিব না ঠিক আছে মানে খুব বেশিক্ষণ আলোচনা করার আজকে সুযোগ নেই আচ্ছা ডি ইউনিটের কোশ্চেনটাতে আমি চলে আসছি আমরা কোশ্চেনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি দেখো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে অ্যানালজি থেকে আসছে তো আমাদের হালদা বি প্লাস ডি ইউনিটের যে বইটা তোমরা দেখো সেটার ইংলিশ সাজেশনটা দেখো ইংলিশ সাজেশনের মধ্যে আমরা অ্যানালিটিক্যাল স্কিলের প্রচুর সরি অ্যানালজির প্রচুর প্রশ্ন দিয়ে রেখেছি কিন্তু ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ইংলিশ সাজেশন এইটা তোমাদেরকে দেখাই এই যে দেখো আমরা এগুলো হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এগুলো অ্যানালজিতে মাঝে মাঝে দেয় বিভিন্ন সিস্টেমে এগুলো হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এই যে এগুলো আর শেষে ডিরেক্ট অ্যানালজি আছে তুমি দেখো এই যে এগুলো হচ্ছে অ্যানালজি দেখো আমাদের বইতে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণগুলো দেওয়া আছে এখন আমি তোমাকে দেখাই এটা আমাদের গত বছরের বইয়ের সাজেশন আমরা দেখি কি ধরনের এখানে আসছে কি সি ইউনিটে সরি সি ইউনিট না ডি ইউনিটের প্রশ্ন আমরা দেখতেছিলাম সরি ডি ইউনিটে চলে আসছি ডি ইউনিটে আসছে স্ক্রাইবল রাইট মাম্বল স্ক্রাইবল মানে হচ্ছে যে ওই যে মানে আঁকা ঝোঁকা করে লেখা শিখতেছে একটা বাচ্চা সেটাই হচ্ছে যে স্ক্রাইবল বা স্ক্রিবল বলতে পারো মানে একটা ছোট বাচ্চা সে যখন আঁকা ঝোঁকা করে মানে হচ্ছে যে এই দিক উল্টা পাল্টা দাগ দিয়ে সে যখন লিখা শুরু করে সেটা হচ্ছে স্ক্রিবল আর মাম্বেল হচ্ছে যে সে যখন বলা শুরু করে মা মা বাবা বাবা মা মা বাবা বাবা যেমন তোমার মনে করো যে একটা বাচ্চা তার পানি ডাকতে পারতেছে না সে বলতেছে মা 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 হ্যাঁ মাম বলতেছে পানিকে এরকম হতে পারে বা পানিকে পা পা এরকম বলতেছে তো এইটা হচ্ছে মাম্বেল আর ডিরেক্ট কথা বলাটা হচ্ছে যে টক তাহলে খেয়াল করো স্ক্রিবল মানে হচ্ছে যে উল্টা মানে হচ্ছে আঁকা ঝোঁকা করে লেখা শিখতেছে আর এটা রাইট রাইট হচ্ছে লিখা তাহলে মাম্বল হচ্ছে যে সে কথা বলা শিখতেছে তাহলে এরপর হবে টক একদম ক্লিয়ার একদম মানে হচ্ছে যে কি বলা যায় নিট অ্যান্ড ক্লিন আশা করি তোমরা বুঝে গেছো হ্যাঁ তাহলে দেখো ইংরেজির প্রশ্ন বেশি আসে চট্টগ্রাম বিশ্বালে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের কি ইংরেজি থেকে প্রশ্ন কয়টা হয় মানে এটা যদিও বিশ্লেষণ দক্ষতা বাট ইংরেজি থেকে প্রশ্ন বেশি হয় ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি যে কয়টা প্রশ্ন ইংরেজিতে হয় দেখো একটা দুইটা তিনটা চারটা এটাও ইংরেজি থেকে হয়েছে মূলত পাঁচটা ছয়টা বেশিরভাগই ইংরেজি থেকে সাত আট নয় দশ মানে বোকাবুলারি রিলেটেড এগারো বারো বারোটা এর পরের গুলো মোটামুটি তুমি এটাও বলতে পারো তেরো ঠিক আছে এর পরগুলো হচ্ছে যে ম্যাথমেটিক্যাল কিছু প্রশ্ন থাকে বর্ণকোট থাকে এটাকে বলে বর্ণকোট এটাকে বলে বর্ণকোট তারপর এটা এটা এক ধরনের সূত্র বা ম্যাথ বলতে পারো এটাও ম্যাথ তারপরে এটাও বর্ণকোট এক ধরনের বা ধারাও বলা যায় এটাকে তারপরে এটা হচ্ছে যে ম্যাথ এটা হচ্ছে যে সম্পর্ক নির্ণয় এটাও হচ্ছে যে অঙ্ক ঠিক আছে এখন খেয়াল করো তাহলে বারো থেকে তেরো নাম্বার আমি এখানে দেখাইছি তোমাদেরকে যে সেটা ওয়ার্ড মিনিং থেকে আসতেছে আলটিমেটলি বো
এখন আমরা ডি ইউনিটের এটা হচ্ছে গত বছরের প্রশ্ন দেখলাম এবার তার আগের বছরের প্রশ্নটা একটু দেখি তার আগের বছর এটা শিপ দিই দেখো এটা বাইশ দেশের শিপ দিই তোমাদেরকে আগে দেখাই তারপর আমি আলোচনা চাল চলে আছি আমি জানি প্রশ্ন কোথা থেকে আসে বাট আমি তোমাদেরকে দেখা নেই দেখা দেখাচ্ছি এই কারণে যাতে তোমাদের মনোযোগ আসে যে আমি আমি যে ক্লাস নিব সেই তাদের যাতে তোমাদের মনোযোগ চলে আসে পূর্ণাঙ্গ যে তোমরা বুঝতে পারো যে কোথা থেকে প্রশ্ন হয় খেয়াল করো এই যে আবারও আমি মানসিক দক্ষতার প্রশ্ন আসছি আবারও দেখো অ্যানালজি 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 দেখো ইংলিশ চারটা পেয়ে গেছি পাঁচটা মানে বোকা উলের বলতে পারো ছয়টা সাত আট একদম হচ্ছে যে এখানে দশ পর্যন্ত দশ এগারো বারো বারোর পরে তেরো দেখো এখানেও তেরোটা প্রশ্ন আছে ঠিক আছে তাহলে তেরোটা প্রশ্ন ডিরেক্ট বোকা বলারই বা ইংরেজি প্রস্তুতি থেকে আসছে আমরা বলতে পারি এরপরে এটা হচ্ছে ধারা বলতে পারি একটা বা কোড বলতে পারি ঠিক আছে ধারা বা কোড এটা হচ্ছে অঙ্ক এটাও ধারা তারপর এটা হচ্ছে অঙ্ক এটাও অঙ্ক এটা হচ্ছে যে অঙ্ক মোর অঙ্কের সাথে রিলেটেড এটাও অঙ্কের সাথে রিলেটেড এখানে সম্পর্ক নির্ণয় দেয় নাই তাহলে খেয়াল করো এটা হচ্ছে শিপ থ্রি এবার শিপ টুতে চলে যাই আমরা ইং আমরা বুঝে গেছি মোটামুটি বোকাবলারি থেকে বারো চোদ্দোটা দিবে বারো থেকে তেরো বা চোদ্দোটা দিতে পারে বারো তেরো চোদ্দোটা দিতে পারে আমরা সেটা বুঝে গেছি এবার আমরা শিপ টু এর ডি ইউনিট শিপ টু গত বছরের শিপ তিনটা ছিল ডি ইউনিটে আমরা শিপ টু এর প্রশ্নটা দেখতেছি গত বছর বলতে তার আগের বছর এটা আরও দুই বছর আগের প্রশ্ন আমরা শিপ টু এর অ্যানালিটিক্যাল প্রশ্নটা দেখতেছি তোমরা দ্রুত আমার সাথে থাকো দেখো এখানেও সেই একই রকম একই রকম একই রকম একই রকম একই রকম একই রকম ইংরেজি থেকে প্রশ্ন আসছে এগারোটা ঠিক আছে এগারোটা প্রশ্ন এটাও তুমি ধরতে পারো বারোটা ঠিক আছে বারোটা প্রশ্ন আসছে ইংরেজি থেকে ঠিক আছে তার আমরা বুঝে গেলাম এবার বারোটা প্রশ্ন আমরা পাইছি দেখো এটা হচ্ছে সম্পর্ক নির্ণয় সরি বয়স নির্ণয় পিতা পুত্রের বয়স নির্ণয় তারপরে এটা হচ্ছে যে মৌলিক সংখ্যা থেকে আসছে বর্ণমালা থেকে আসছে এটা বর্ণকোট বলা হয় আমরা এটাকে বর্ণকোট বলি এটা হচ্ছে কি মিল অমিল বের করা দেওয়ানোর সময় এটা হচ্ছে সিরিজ তাহলে খেয়াল করো এবার তোমাদের নিশ্চয় আইডিয়া হয়ে গেছে যে প্রশ্ন কোথা থেকে হয় তোমাদেরকে কী পড়তে হবে এটা হচ্ছে ডি ইউনিট সংক্রান্ত হ্যাঁ তো আমরা একটু পরে ডিটেলস আলোচনায় যাব এবার তোমরা দেখো তো আমাদের হালদা আইকিউ বইটাতে কী দেওয়া আছে সম্পর্ক মিলানো যে বাবা মায়ের সাথে মানে পিতা পুত্রের বা মা মা দাদা নানি নানির বা পরিবারের বা বিভিন্ন লোকের মধ্যে বা মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় এটা আমাদের বইতে আছে দেখো পেই এটা সূচিপত্র আমাদের বইয়ের হালদা আইকিউ বইয়ের সূচিপত্র যেটা আমি একটু আগে তোমাদেরকে ওয়েবসাইটে দেখাচ্ছি ঠিক আছে দিক নির্ণয় এটাও পরীক্ষা মাঝে মাঝে দেয় বর্ণকোট প্রতিবারই একটা করে দেয় গাণিতিক সমস্যা যেটা আমি দেখাইছি সমস্যা আছে এটা এখানে গাণিতিক সম সমস্যা আছে নৌকা সংক্রান্ত সংখ্যা তারপর হচ্ছে গড় গাণিতিক সমীকরণ সং সরল অঙ্ক ঘড়ির সব ঘড়ি এবং সময় বিষয়ক সমস্যা প্রিভিয়াসের যে প্রশ্নগুলো আসছে সেগুলোর আমরা অনুশীলন দিয়েছি ঠিক আছে এরপর হচ্ছে দিন তারিখ মাস বছর নির্ণয় করা আসে ব্যতিক্রম খুঁজে বের করতে বলে যেটা আমি তোমাদেরকে এখানে দেখাইছি এই যে ব্যতিক্রম খুঁজে বের করব বলবো যে এই যে এই যে ব্যতিক্রম 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 তোমাদের কিছু যদি দেখায় এই যে বৃদ্ধি শব্দটি বের করো এটাই ব্যতিক্রম মানে যদি এটা বোকা বলতে থেকে আসে এবার এটা বলবো যে এই চারটা শব্দের মধ্যে কোনটা বিশদিস মানে কোনটা ব্যতিক্রম সেটা খুঁজে বের করা যেমন এটা তোমাদেরকে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাই বলছো যে অ্যাপটিচিউড প্রোপেন্সিটি ট্যালেন্ট ইম্পার্শিয়াল এখন এটার মধ্যে মানে কোনটা হচ্ছে যে তোমার ব্যতিক্রম বা বৃষদি সেটা তোমাদেরকে বের করতে হবে দেখো অ্যাপটিচিউড মানে কি অ্যাপটিচিউড মানে হচ্ছে যে তোমার একটা মানে হচ্ছে যে দৃষ্টিভঙ্গি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি মানে যেটা দিয়ে হচ্ছে তুমি কি করতে পারো কোনো কিছুকে সুন্দর করে বিচার করতে পারো একটা দৃষ্টিভঙ্গি এটা তোমার একটা যোগ্যতা বলতে পারো তাহলে এটাকে আমরা যোগ্যতা বলতে পারি ঠিক আছে এটা দিয়ে তুমি ভালো একটা জিনিসকে একটা জিনিসকে ভালোভাবে বিচার করতে পারবা প্রোপেন্সিটি প্রোপেন্সিটি হচ্ছে প্রবণতা প্রবণতা মানে ভালোর দিকের প্রবণতাকে বুঝে এটা নর্মালি আর ট্যালেন্ট মানে প্রতি প্রতিভা তাহলে খেয়াল করো এগুলো সবগুলো মোটামুটি কাল কাল লাইনে আসে আর ইম্পার্শিয়াল যেটা সেটা হচ্ছে পক্ষপাতহীন এটা কোনোভাবেই লাইনে নেই এ দেখো এই অ্যাপটিচিউড ট্যালেন্ট আর প্রোপেন্সিটি মোটামুটি এগুলো একটু একটা ব্যক্তির ভালো গুণাবলীরগুলোকে বলতেছি আমরা ঠিক আছে কিন্তু তোমার এই পক্ষপাতহীন পক্ষপাতহীন এটা বাকিগুলোর সাথে যাচ্ছে না কারণ এখানে পক্ষপাতযুক্ত বা পক্ষপাত পক্ষ নিয়ে কোনো কিছু বলাই নেই ঠিক আছে সেই জন্য এটা হচ্ছে আনসার এবার খেয়াল করো এখানে এটা এটা যদিও বুঝছে বিশদিস বের করো বাট এটা এখানে দিছে অ্যানালজি স্ট্রং কীভাবে অ্যানালজির এটা অ্যানালজি হয় এটা আসলে ডিগ্রি থেকে দিছে দেখো এখানে স্ট্রং স্ট্রং গেস্ট ব্যা গুড ব্যাটার উইক উইকার ব্যাড ওর্স তাহলে দেখো এটা হচ্ছে যে তোমার কম্পারেটিভ কম্পারেটিভ এটাও কম্পারেটিভ বাট এটা হচ্ছে দিছে সুপারলেটিভ সো এটা হচ্ছে আনসার কারণ এটা মিল নেই ঠিক আছে এভাবে করে তোমাকে মিল অমি
রাজশাহী আরও যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেন্টাল অ্যাবিলিটি থেকে কোনো না কোনো দিন প্রশ্ন হয়েছে সেগুলোকে আমরা এখানে প্রত্যেকটা বছরের প্রশ্ন আলোচনা করা আছে আমাদের এই প্রশ্নের এই বইয়ের দ্বিতীয় সেকশনে তো আমরা সেই দিকে যাচ্ছি না আমরা এই টপিকগুলো থেকেই আজকে আলোচনা করব কিন্তু তার আগে আমরা একটু দেখে নিতে হবে যে সি ইউনিটে যারা মেন্টাল অ্যাবিলিটি আনসার করবা তাদের প্রশ্ন কীরকম হয় তানবীর ক্লিয়ার বলছ নাহিদ ইসলাম ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি এডু লেকচার ভিডি এটা এডু লেকচার ভিডিওতে পরবর্তীতে এটা তোমার আপলোড হবে এই ভিডিওটা ঠিক আছে ওকে এবার আমরা চলে যাচ্ছি যেখানে আমরা ছিলাম আমরা সি ইউনিটের মেন্টাল অ্যাবিলিটির কোয়েশ্চেনটা অ্যানালিটিক্যাল স্কিলের কোয়েশ্চেনটা দেখবো দ্রুত দেখবো তারপর আমরা কিছু টপিক আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যানালিটিক্যাল স্কিল দেখো এটা আমি বলে তারপর তোমাদেরকে ওই দিকে যাচ্ছি যে কোথা থেকে প্রশ্ন হয় একটু তোমরা দেখো ঠিক আছে খেয়াল করো প্রথম প্রশ্নটা বলছো যে এসেন্সিয়াল পার্ট অফ স্কুল স্কুলের কোনটা এসেন্সিয়াল পার্ট ঠিক আছে স্কুলে কি থাকতেই হবে স্কুলে তোমার বিল্ডিং আছে রাস্তাঘাট আছে টিচার আছে কিছু কিন্তু স্টুডেন্ট নাই তারপরে ওটা স্কুল বলা যাবে না তো স্কুল হতে হলে ম্যান্ডাটরি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট তাহলে স্টুডেন্ট অবশ্যই লাগবে এটা হচ্ছে ম্যান্ডাটরি এটা ছাড়া স্কুল হবে না বুক ছাড়া স্কুল হবে রিপোর্ট ছাড়া স্কুল হবে টেস্ট ছাড়াও স্কুল হবে কিন্তু স্টুডেন্ট ছাড়া কখনো স্কুল হবে না এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো হ্যাঁ বুক ছাড়া কীভাবে স্কুল হবে হ্যাঁ বুক ছাড়াও স্কুল হইতে পারে বুক ছাড়া স্কুল কীভাবে হবে অনলাইনে পড়াবে পিডিএফ পড়াবে সমস্যা কি ঠিক আছে যেমন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ওরা তো ক্লাসই অফলাইনে হয় না অনেকগুলো ক্লাস অনলাইনে হয় ডিরেক্ট তো তারা তো ঠিকই পড়াচ্ছে ঠিক আছে তারপরে এসেন্সিয়াল পার্ট অফ নলেজ জিজ্ঞেস করছে নলেজের কোনটা এসেন্সিয়াল পার্ট মানে নলেজের গ্যাদারিং করতে হলে তোমাকে কোনটা মাস জানতে হবে নলেজ গ্যাদারিং করার জন্য স্কুলে যেতে হবে না স্কুল না যেলেও চলবে টিচারও লাগবে না টিচার না থাকলেও হবে টেক্সট বুক না পড়লেও হবে কিন্তু নলেজ গ্যাদারিং করতে হলে তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই রিড করতে হবে রিড করতে হবে রাইট সো এটাই হচ্ছে আনসার তাহলে খেয়াল করো এটাও কিন্তু কোথা থেকে আসছে এটা যদিও এক ধরনের মানে অ্যানালিটিক্যাল স্কিলের মতো বাট এটাও ইংলিশের মতোই বোঝাচ্ছে মোটামুটি ঠিক আছে বাট এটা একটা জেনারেল নলেজের মতো ধরতে পারো মানে একটা বেসিক একটা আইকিউ আর কি আর্টিস্ট ইস টু পেন্টিং আর আর্টিস্টের কাজ হচ্ছে পেন্টিং করা এটা আসলে অ্যানালজি থেকে দিছে এই কোশ্চনটা অ্যানালজি থেকে দিছে আর্টিস্টের কাজ হচ্ছে পেন্টিং করা আর টিচারের কাজ হচ্ছে কি করা টিচিং দেওয়া দেখছো ইজি কিন্তু হ্যাঁ ওই ডি ইউনিটের মতোই বাট এখানে একটু প্রতি ব্যতিক্রম আসে সি ইউনিটে একটু ব্যতিক্রম আছে কিছু টপিক সেগুলো ডি ইউনিটে আসে না ঠিক আছে আমরা দেখাবো সেটা কি লিখছে যে দেখো একই একই আবার কাফ ইস টু কপি মানে কপি থাকে কাপের মধ্যে আর বলের মধ্যে কি থাকবে সুপ থাকবে রাইট ওকে এবার খেয়াল করো নট বিলংস টু আদার বলছে যে ওই যে ডি ইউনিটের মতো বলছে কোনটা একে কোন নিচের কোন অপশনটি অন্যগুলোর সাথে যায় না আমরা একটু আগে যেটা করছি মানে কোনটা বিশদিস বা কোনটা ব্যতিক্রম এই কথাটা জিজ্ঞেস করছে তাহলে দেখো ঢাকা বলছে ব্যাংকক বলছে জাকার্তা বলছে চট্টগ্রামও বলছে ঠিক আছে দেখো তো এখানে সবগুলো হচ্ছে যে কোনো না কোনো দেশের রাজধানীর নাম কিন্তু চট্টগ্রাম কোনো দেশের রাজধানীর নাম না ঢাকা রাজধানীর নাম জাকার্তা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানীর নাম ব্যাংকক হচ্ছে থাইল্যান্ডের রাজধানীর নাম কিন্তু চট্টগ্রাম কোনো দেশের রাজধানীর নাম নয় তো এটাই হচ্ছে আনসার কারণ এখানে বলছে নট বিলং টু আদার এবার খেয়াল করো এই কোশ্চেনটা ইউ আর গিভেন টু স্টেটমেন্টস নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড টু রিড বোথ দ্য স্টেটমেন্টস অ্যান্ড মার্ক ইউর আনসার বলছো যে এখানে দুইটা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে একটা স্টেটমেন্ট ওয়ান স্টেটমেন্ট টু বলছে এই দুইটা স্টেটমেন্ট তুমি পড়ো এরপরে এখান থেকে এই চারটা অপশন থেকে একটা অপশন হচ্ছে যে কি করো হ্যাঁ তোমার উত্তরটা বেছা বাছাই করে নাও এইখান থেকে একটা উত্তর বাছাই করে নাও এখানে এখানে উত্তর বাছাই করতে হবে এই দুইটার উপর বেস করে এক এবং দুইয়ের উপর বেস করে অর্থাৎ এক এবং দুই হচ্ছে উদ্দীপক মনে করতে পারো সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক বলতেছে যে দ্য পুলিশ অথরিটি হ্যাজ রিসেন্টলি খট আ গ্রুপ অফ হাউস ব্রেকার্স মানে ওই যে যারা বাসা ভেঙে ফেলে চোর আর কি আলটিমেটলি তো তাদের একটা গ্রুপকে পুলিশ হচ্ছে অ্যারেস্ট করছে এটা গ্রুপ এক নাম্বার প্রশ্নে এক নাম্বার ইয়াতে বলছে স্টেটমেন্টে তাহলে পুলিশ হচ্ছে যে যারা হাউস ব্রেক করতেছে তাদের একটা গ্রুপকে কি করছে কট করছে ধরছে ঠিক আছে এটা প্রথম বক্তব্য দ্বিতীয় বক্তব্য বলছে দ্য সিটিজেন্স গ্রুপ ইন দ্য লোকালিটি হ্যাভ স্টার্টেড নাইট বিজিল বা বিজাইল বা বাজাইল যে তুমি যেটাই বলো বিজিল বলতে পারো যেটাই বলো এটার মানে প্রোনাউন্সিয়েশনটা এক্সাক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা তুমি চাইলে দেখেও নিতে পারো বাট আমি যেভাবে বলতেছি সেভাবে তুমি আপাতত মনে করে রাখো ইন দ্য এরিয়া অর্থাৎ বলতে হচ্ছে ওই যে বিজিল্যান্ড বলে না বিজিল্যান্ড মানে সদা সগ্র সদা জাগ্রত তো ওই যেহেতু লোকালিটিতে পুলিশ কী করলো চোরদের একটা গ্রুপকে দোষছে সেই জন্য লোকালিটির যারা নাগরিক সিটিজেন তারা কী করলো যে সেখ
মানে আগে পাবলিক মানে অসচেতন ছিল তারা ভাবছে এই এলাকায় চোর নাই হ্যাঁ তারা সেই জন্য রাতে পাহারাও বসায় নাই কিন্তু যখন পুলিশ চোর ধরে নিয়ে গেল তখনই তারা বুঝতে পারছে যে এলাকায় চোর ডাকাত আছে সেই জন্য তারা পাহারা বসাইছে তার মানে এখন তোমাকে তুমি বলতে পারো যে ভাইয়া পুলিশ তো চোরদের ধরে নিয়ে গেছে আর কেন পাহারা দরকার কারণ যাদেরকে ধরছে তারা ছাড়াও আরও চোর থাকতে পারে সেটা এলাকাবাসী বুঝতে পারছে যেহেতু অলরেডি একটা গ্রুপকে ধরে নিছে তাহলে এখানে আরও চোর থাকতে পারে এটা থেকে কি বুঝতে পারছো আমরা যে এই আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা সেটা থেকে এবার আমরা এখানে আনসার করবো স্টেটমেন্ট ওয়ান ইজ দ্য কজ অ্যান্ড স্টেটমেন্ট টু ইজ দ্য ইফেক্ট হ্যাঁ এটা সঠিক স্টেটমেন্ট ওয়ানের কারণেই কিন্তু স্টেটমেন্ট টুটা নেওয়া হয়েছে মানে ওই যে চোর ধরে এটা পুলিশ যখন ধরছে সেটার কারণেই কিন্তু নাগরিকরা সেখানে পাহারা দাঁড় বসেছে সো এক নাম্বার হচ্ছে সঠিক আমার মতে আমি যাই না এর পরে কী হচ্ছে আমি দেখবো এটাকে এখনই আমি দেখা দিব না আমি আরও আরও দেখবো স্টেটমেন্ট টু ইজ দ্য কজ অ্যান্ড স্টেটমেন্ট ওয়ান ইজ দ্য ইফেক্ট নো স্টেটমেন্ট দুই কিন্তু কারণ না হ্যাঁ ঘটনার কারণ না ঘটনার কারণ এক নাম্বারটা এক নাম্বারের কারণে দুই নাম্বার করছে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমি এটাকে আনসার হিসেবে নিতে পারতেছি না সিতে বলছে বোথ স্টেটমেন্টস ওয়ান অ্যান্ড টু আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ না ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট কজেস বলছে না এরা এরা স্বাধীন বলতে বলছে এক একের সাথে দুইয়ের কোনো সম্পর্ক নাই বা দুইয়ের সাথে একের সম্পর্ক নাই না অবশ্যই সম্পর্ক আছে চোর কে পুলিশ ধরে নেওয়া যাওয়ার কারণেই এলাকাবাসী সেখানে পাহারা বসাইছে অবশ্যই সম্পর্ক আছে তারপর বলছে যে বোথ দ্য স্টেটমেন্টস তাহলে এটাও কাটা এটাও কেটে দিচ্ছি বোথ দ্য স্টেটমেন্টস ওয়ান অ্যান্ড টু আর ইফেক্ট অফ সাম কমন কজেস না কিছু কমন কজের এগুলো ইফেক্ট নক সব কমন কজগুলো কিন্তু আমরা জানি না ঠিক আছে এখানে সেগুলো উল্লেখ নাই সো এটাও আনসার না আমরা যেটা শুরুতে বলছি সেটাই হচ্ছে আনসার তুমি দেখো আনসার হচ্ছে এ এরপর তুমি এটার দিকে তাকাও এই এটাও এক ধরনের মেন্টাল অ্যাবিলিটি বাট এটা সম্পর্কের মতো বা হচ্ছে যে তোমার মানে কি বলবো কে বড় কে ছোট এটা নির্ণয় করার মতো বলছো যে এই স্টেটমেন্টগুলো পড়ো তিনটা স্টেটমেন্ট আছে দেখো এটা হচ্ছে এক এটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে তিন তিনটা স্টেটমেন্ট আছে পরে বলছো যে ইফ ইফ দ্য ফার্স্ট টু স্টেটমেন্টস আর ট্রু যদি প্রথম দুটি স্টেটমেন্ট সত্য হয় দ্বিতীয়টি কি তৃতীয়টি সত্য না মিথ্যা আমাদেরকে বলা নাই বলছে যে প্রথম দুইটা যদি সত্য হয় তাহলে থার্ড স্টেটমেন্ট সত্য হল না সত্য নাকি মিথ্যা নাকি ইরিভেলেন্ট ইরিভেলেন্ট মানে অস অপ্রাসঙ্গিক নাকি আস আনসার্টেন আনসার্টেন মানে হচ্ছে যে অনিশ্চিত হ্যাঁ কোনটা তোমাকে তাকাইতে হবে তো এখানে এগুলোতে নর্মালি ট্রু বা ফলস বেশি হয় ঠিক আছে এই জিনিসটা মাথা রাখবা তো তাহলে খেয়াল করো বলছে যে আমাদের প্রথম দুইটা বাক্য বা স্টেটমেন্ট পড়তে হবে সেটার উপর বেস করে তৃতীয় বাক্যটি সত্য না কি মিথ্যা নাকি অপ্রাসঙ্গিক নাকি হচ্ছে যে এটা অনিশ্চিত সেটা আমাদেরকে এই অপশনগুলো থেকে দেখাইতে হবে এবার খেয়াল করো প্রথম দুইটা বাক্যে কি বলছে বলছে তানিয়া ইজ ওল্ডার দেন সনিয়া বা তানায়া ইজ ওল্ডার দেন সনায়া যেটাই তুমি বলো আমি তানিয়া সনিয়া বললাম ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে দাগাই তানিয়া হচ্ছে সনিয়া থেকে ওল্ডার পর বাক্যে বলছে যে মুনিয়া ইজ ওল্ডার দেন তানিয়া তাহলে মুনিয়া টানিয়া থেকেও বড় তাহলে এম সবচেয়ে বড় ঠিক আছে এম হচ্ছে সবচেয়ে বড় তারপর তানিয়া তারপরে সনিয়া এখান থেকে আমরা বুঝে গেছি প্রথম দুইটা স্টেটমেন্ট থেকে ঠিক আছে পর স্টেটমেন্ট বলছে যে সনিয়া ইজ ওল্ডার দেন মুনিয়া না সনিয়া সবচেয়ে ছোট তুমি দেখো সনিয়া সবচেয়ে ছোট বলছে সনিয়া ইজ ওল্ডার দেন মুনিয়া না মুনিয়া থেকে সনি কখনোই বড় নয় সে সবচেয়ে ছোট সনিয়া কারণ আমরা এখানেই দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে সো সনিয়া সবচেয়ে যেহেতু ছোট আর এখানে বলছে সনিয়া ওল্ডার তাহলে এটা ভুল এই স্টেটমেন্ট তিন নম্বর স্টেটমেন্ট ভুল তাহলে আমাকে দেখাইতে হবে ফলস সো আমরা এখানে ফলস দেখাইছি দেখো এই ধরনের এই ধরনের প্রশ্ন জাহাঙ্গীরনগরে আসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিউনিটি আসে না বাট সিউনিটি দিছে তাহলে তোমাদের কেউ দিতে পারে ঠিক আছে মানে তোমরা যারা সিউনিটি নতুন করে পরীক্ষা দিবে তাদেরকে দিতে পারে বলছে এখানে কয়টাই স্কোয়ার আছে একটু গুণে দেখতে কয়টাই স্কোয়ার আছে গুণে দেখতে এখন খেয়াল করো এখানে তোমরা যেটা করবো আগে হচ্ছে যে ছোট ভেতরে যেটা আছে সেটা গুনতে পারো বা বড় যেটা আছে সেটা গুনতে পারো যে কোনো একটাকে ধরবা তো আমি বাইরের বড়টাকে ধরতেছি বাইরের বড়টাকে ধরলে ছোটোটাকে তো কথা মাথা থেকে চিন্তা ভিতরে যে ছোটো একটা আছে না এই যে এটা এটা কথা চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও মনে করো যে এটা নাই ভিতরে তাহলে এটা যদি না থাকে তাহলে আমাদের এই যে বড়টা এখন এরকম হচ্ছে আলটিমেটলি বড়টা এরকম হচ্ছে ঠিক আছে এখন এখানে কয়টা বর্গ আছে দেখো এখানে আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা আর এই যে বড় যেটা পুরোটা সেটা হচ্ছে একটা বর্গ আয়ত নিতে বলো নাই আয়ত নিতে বললে আমাদেরকে আরও নেওয়া লাগতো কোনগুলো নেওয়া লাগতো আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে যদি বলতো আয়ত নাও তাহলে আমাদেরকে আরও নেওয়া লাগতো কোনগুলো নেওয়া লাগতো আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারবো কালারটা ভিন্ন হলে ভালো হইতো বাট
তাহলে পাঁচ যোগ পাঁচ অর্থাৎ মোট এখানে দশটা বর্গ আছে তো এরকম করে হচ্ছে চট্টগ্রাম জেলায় সিনিটের প্রশ্ন আসে এছাড়া এখানে এই যে দেখো একটা হচ্ছে সময় নির্ণয় করতে দিছে এটা ডি ইউনিটিও আসে আমরা সেটা দেখাবো তোমাদেরকে কোনো এক সময় তারপর হচ্ছে তোমার এরপরে একটা আবারও আর্গুমেন্ট দিছে তারপরে এরকম কিছু তোমার বক্তব্য মিলাইতে হবে এটা ওই যে এটার মতো আলটিমেটলি এই যেগুলোর মতো এগুলোর মতো ফর্টি টু করছো তো ফর্টি টুর সাথে যেহেতু করছো ফর্টি টুর সাথে বাকিগুলোর মোটামুটি মিল আছে এটা একটু দেখতে পারো অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস ইন মিনিং সিকুয়েন্স এটা ডি ইউনিটিও আসে অনেকে মনে করে এটা ডি ইউনিটি আসে না এটা ডিউনিটি আসে আসলে মানে এটা এই এই এখানে যে চারটা শব্দ আছে এগুলোকে মিনিংফুলি তোমাকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে কোনটা আগে হবে কোনটা পরে হবে সেটা নির্ধারণ করতে হবে ঠিক আছে তো আমাদের বাইশ মিনিট অলরেডি ক্লাস হয়ে গেছে আমরা বেশি আগাবো না আমরা এরপরে একটা দুইটা টপিক পড়াই তোমাদেরকে শেষ করে দিব ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত ক্লাস দিব তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইন্টারভিউ রিটায়ারমেন্ট তারপর আছে জব ভ্যাকেন্সি তাহলে জব ভ্যাকেন্সি আগে তৈরি হয় মানে হচ্ছে চাকরির আগে পদ খালি হয় পদ খালি হওয়ার পরে ইন্টারভিউ দেওয়া হয় ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে এটা হচ্ছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার পরে রিটায়ারমেন্টটা যাই আমরা তাহলে আগে হবে চার এক শুরুতে হবে চার চার শুরুতে কোথায় আছে এই যে এতে আছে দেখো শুরুতে চার তারপরে দুই তারপর এক অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারপর লাস্ট হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট তিন সো এটাই হচ্ছে আনসার এভাবে করে তোমাদেরকে সিউনিটের যে প্রশ্ন সেগুলোকে দেখাইতে হবে ঠিক আছে এটা সিউনিটের প্রশ্নে আমরা এটা এখন দেখলাম সলিউশনটা আমরা এখন দেখলাম ওকে এবার আমরা আবার চলে যাচ্ছি আমাদের মূল ক্লাসে বা হালদা আইকিউ যে বইটা সেটাতে এখানে দেখো আমরা আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের সম্পর্ক মিলানো এটা পরীক্ষা আসে এটা তোমরা প্রায় বেশিরভাগ স্টুডেন্টই পারো আমি একটা কঠিন তোমাদেরকে নিয়ম আজকে দেখাই এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এডু লেকচার বেরিতে অনেকগুলো মেন্টাল অ্যাবিলিটি ক্লাস দেওয়া আছে আমি নিছি আমাদের এই বইয়ের রাইটার সৌমিত্র গুহ সে নিছে সো তোমরা সেগুলোও দেখতে পারো আমি একটা কঠিন টপিকে চলে যাচ্ছি আজকে মানে আগে কখনও আলোচনা করি না এরকম একটা টপিকে চলে যাচ্ছি এই টপিকটা আজকে আমরা আলোচনা করব এই টপিকটা দিন বার তারিখ মাছ বসর ইত্যাদি নির্ণয় এটা আলোচনা করব আর হচ্ছে যে তোমার ঘড়িতে সময় নির্ণয় হ্যাঁ তাহলে আমি সময় নির্ণয়টা আগে বলি এটা একটু ছোট সেই জন্য দুটো টপিক আলোচনা করবো একটা সময় নির্ণয় আর একটা হচ্ছে দিন বার তার তারিখ মাস এটা নির্ণয় এটা সাতচল্লিশ পেজে আছে আর সময় নির্ণয় হচ্ছে যে চৌত্রিশ পেজে আছে সো আমি চৌত্রিশ পেজে মোটামুটি চলে গেলে পাব চৌত্রিশ পেজে এই যে চৌত্রিশ পেজ এখানে আমরা পাচ্ছি কি এই যে আচ্ছা এটা মনে হয় এই যে চৌত্রিশের জায়গায় এটা পঁয়ত্রিশ পেজ হয়ে গেছে এটা পরে আমরা বইটা আর একটু আপডেট দিয়েছিলাম তো এই জন্য চৌত্রিশ পেজের জায়গায় পঁয়ত্রিশ পেজ চলে গেছে আচ্ছা যাই হোক গড়ি ও সময় বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা এবং সমাধানের কৌশল ঠিক আছে এখানে নানা রকম এই আমরা নিয়মগুলো দিয়ে দিছি যে কীভাবে কি হয় এগুলো তোমরা পড়বা পুরো একটু বোঝার চেষ্টা করবা বাট আমি এখন যেহেতু তোমাদেরকে বলতেছি এটা তোমার আর আমি পড়তেছি না আমি ডিরেক্ট কোশ্চেনে গিয়ে তারপরে হচ্ছে তোমাদেরকে নিয়মটা পড়াবো ঠিক আছে দেখো বলছে যে দেখো এই এই প্রশ্নটা একটু পড়া বলছে ঘড়িতে এখন আটটা বাজে ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন কত মানে ঘড়ির ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন কত জিজ্ঞেস করছে তো এটা হচ্ছে ঘড়িতে আটটা বাজে বলে দিছে ঠিক আছে তো তোমাদেরকে যেটা করতে হবে এরকম মানে বলে দিবে যে এতটা বাসছে হ্যাঁ আটটা বলছে এরকমও না হইতে পারে তিনটা তিরিশ বাসছে এটাতে বলছে দেখো খেয়াল করা যেটা বলছে তিনটা তিরিশ বাসছে তাহলে ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন কত জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে তো ঘন্টার কাটার মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন যদি তোমাদেরকে নির্ণয় করতে বলে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা আমি এখন দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করো সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে একটা সূত্র আগে শিখতে হবে সেটা হচ্ছে ইলেভেন এম মাইনাস সিক্সটিন এইচ ডিভাইড বাই টু আর এখানে হচ্ছে একটা মডুলাস দিতে হবে এই জিনিসটা একটু মাথার মধ্যে সেট করো আর এই সূত্রটা কীভাবে মুখস্থ করবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের তোমাদের অনেকের সূত্রটা মনে থাকবে না সেই জন্য আমি বলে দিচ্ছি তোমরা আমাকে এই এই জিনিসটা বুঝে নাও এম মানে মিনিট আর এইচ মানে হচ্ছে ঘন্টা ঠিক আছে তো তোমরা যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ডিভাইড বাই টু এটা সবসময় মনে রাখো হ্যাঁ আর পাশে মডুলাস দিবে এটাও মনে রাখো এখন হচ্ছে ইলেভেন আর সিক্সটিনটা মনে রাখো এরপরে এম কোনটাতে বা এইচ কোনটাতে সেটা ভুল হইতে পারে অনেক সময় লিখে ফেলে অনেকে যে ইলেভেন এইচ মাইনাস সিক্সটিন এম ডিবেট বা ভুলে টু লিখে ফেলে অনেকে মানে সূত্রটা ভুলে যায় আর কি ঠিক আছে এরকম লিখে ফেলে এরকম তো হবে না তো তাহলে মনে রাখব কীভাবে আমি মনে রাখার কৌশল হচ্ছে যে তুমি হচ্ছে যে এই ইলেভেন যেটা আমরা এখন দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ছোট
इलेवन थे कि सिक्सटीन वियोग जो पे वियोग गो तो तुम्हारे नेगेटिव आस बेमाना ना तो यही एटार साथ इलेवन साथ बस मिनिट बेसि है षाट मिनिट मैं एक घंटा षाट मिनिट तो ये एक घंटा षाट मिनिट ता मिनिट बेसि घंटा एक घंटा जे मैंने से तुम्हार मिनिटा हो देखते संख्या बड़ो देखा जाए ठीक है एक घंटा षाट मिनिट एटार षाट अने बड़ो संख्या तो यह इलेवन जेहतु छोटो इटार साथ बड़ोटार गुण करते अर्थात मिनिट के गुण करते हैं और सिक्सटीन जेहतु एक छोटो टाइपर सरि सिक्सटीन जेहतु निजे बड़ो तरह छोटो गुण है अर्थात वो जो घंटा गुण है अर्थात एक घंटा ठीक है एरपर एखे एक मडुलस दीब तेल इलेवन साथ एम क्या कारण एम हे बड़ो और सिक्सटीन साथ एच क्या इस हे छोटो एचड़ा तुम्हें एमनी मन रखो ए बी सी ते एम पड़े और एच की आगे तेल एच जेहतु आगे एच छोटो यजन एच बस सिक्सटीन साथ एम जेहतु बड़ो यज से बस इलेवेनर साथ इलेवेन जो छोटो तेल छोटो साथ गुण करते हैं बड़ोटा और बड़ोटार साथ गुण करते हैं छोटोटा ये तुम मन रखो तो परीक्षा प्रश्न जो बोले विकल तीनटा त्रिस बजे हाँ घर घंटार काटा घंटार काटा और मिनिटर काटार मध्यवर्ती कौन कत ये प्रश्न मिनिटर काटार मध्यवर्ती कौन कत एखे क्योंकि कौन ये माथार मध्य रखो अन्न किसु ना क्यों अन्न को जगह इटे आर लिखियो ना एक सूत्रा आरोप लिखियो ना को कत ए रखम प्रश्न कर कथा आसते है ठीक है एन ख्याल करो तुम्हारा जेटा करवा समान चिन्ह दीवा दिए एक नीचे दिखे चले जा नीचे दिखे ये लिखते हाँ नीचे दिखे लिखते ख्याल करवा इलेवेन एम एम हे विकल तीनटा त्रिशे त्रिस मिनिट ना तेल एम बस इंटू त्रिस मिनिटा एखे बस माइन आ सिक्सटीन एच एच हे एचर साथ घंटा घंटा हो तीन घंटा तीनटा त्रिशे तीन घंटा है हाँ अर्थात ये हाँ ये कि एच आवार और यहाँ कि मिनिट ठीक है तो डिवाइड ब टू और ये मडुलसटा रखबा तुम्हारा एबारे क्योंकुलेशन कर लेटे आसो उठे आसो इलेवेन और थार्टी के गुण कर ले कत है जाना ये गुण कर तुम्हारे तुम्हारा तो मैथ करो कि ना गुण कर लेन तीन तीन सौ त्रिस है तुम्हें गुण कर देखते पारो हमारे मत कर गुण कर माइनस तीन सौ अठारो एकश आशी हे एक आशी डिवाइड बई और मडुलस आसे ठीक है एरपर एक तीन सौ त्रिस त्रिस थे एक सौ आशी वियोग जाए एक सौ आशी वियोग पड़े ये पाँच खने पाँच और एखे हे कत दुई दुशो पंचाश दुशो पंचाश के दू द्वारा भाग करते हैं भाग कर ले पचिस एकश पचिस डिग्री ठीक है तो उत्तर हो पचिस डिग्री अर्थात तीनटा त्रिस बजे घंटा और मिनिटर काटार मध्यवर्ती हे एकश पचिस डिग्री एकश बीस डिग्री देखा क्या भूल कर देखी हमें तीन सौ त्रिस ओखने की एकश पचिस तो अपशन ही नहीं तीन सौ त्रिस ठीक तर वियोग कर ले मैं आंसार हमारे आसो पचिस वोने देखते एक सौ बीस तेल पंचाश अच्छा वियोग करते हाँ तो वियोग कर ले कत फाइव और ये कत है एखे हाँ दुई दुशो पंचाशी तो है ठीक है तो दुशो पंचाश के दुई तेरा भाग कर लेशो पचिस अच्छा बुझते हमें एकश पचिस आसे बाट एखे जो झमेला से यो पर देखाते हैं तो ये ठीक है एकश पचिस ठीक है एन ख्याल करवा तुम्हारा इखने अपशने एकश पचिस नहीं अपशने एक सौ पचिस नाइन अच्छा मन है गुण करार समय एक भूल कर त्रिस त्रिस तो देखा तुम्हारे वोजे गुण करार समय भूलता होरेक्शन जाते हैं से देखो ख्याल करो हमारे छो कि इलेवेन गुण त्रि त्रिस माइनस सिक्सटीन एच एच हे कत तीन तीनटा त्रिस हाँ डिवेड बु छो ख्याल करो तो त्रिस गुण इलेवेन मान हम कत जान ये एटा तीन सौ त्रिस है 
তাহলে তো আমি ঠিক আছি মনে হচ্ছে তিরিশ ইলেভেন তিরিশ তিরিশ তিনশো তিরিশ তিনশো আঠারো একশো আশি বিয়োগ করলে কত হয় এখান দিয়ে হচ্ছে বিশ বিশ এখানে হয় দেড়শো সরি ওই যে আমার দুইশো পঞ্চাশ আসছে এই জন্য ঝামেলাটা বাড়ছে এখানে হয় দেড়শো তো দেড়শোকে হচ্ছে দুই দেড় ভাগ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই যে এখানে দেড়শো হচ্ছে আর এখানে নিচে দুই আছে মডুলাস দিতে পারো চাইলে আর তাহলে এখানে পঁচাত্তর আসতে চাই পঁচাত্তর ডিগ্রি ঠিক আছে কোন যেহেতু বলছে সেই জন্য পঁচাত্তর ডিগ্রি খেয়াল করো এটা কত নাম্বার এটা হচ্ছে যে এই যে এটা দুই নাম্বার দুই নাম্বার ঠিক আছে ওকে এই যে পঁচাত্তর ডিগ্রি অপশনে আছে এবার এটা দেখো বলছে আটটা বাজে আটটা বাজে কত ডিগ্রি হ্যাঁ ঘন্টার কাটার মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন কত জিজ্ঞেস করছে কয়টা বাজে আটটা বাজে এখন খেয়াল করো যখন আটটা বাজে বলছে তখন তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আটটা বাজে তোমাকে মিনিট কত আর ঘন্টা কত এটা চিন্তা করতে হবে তাহলে আটটা বাজে এজ কত এজ হচ্ছে যে আট ঘন্টা মিনিট কত আটটা বাজে মিনিট হচ্ছে শূন্য কারণ তখন বরাবর আটটা এক মিনিটও হয়নি এখনও তা আমাদের সূত্র কি ইলেভেন এম এম হচ্ছে জিরো মাইনাস সিক্সটিন এইচ এইচ কত এইচ পাই সি আট ডিভাইড বাই দুই এই এই জন্য আমাদেরকে মডুলাস দিতে হয় দেখো এখানে কিন্তু এখন জিরো চলে আসতেছে উপরে কিন্তু জিরো মাইনাস কত ছয় ছয়টা আটচল্লিশ চারশো আশি ডিভাইড বাই দুই ছয়টা আটচল্লিশ আর এখানে হচ্ছে কত জিরো ঠিক আছে আটটা বাজে বলছে আমাদের কিছু করার নাই তাহলে দুইশো এখানে কাজ করলে আসবে কাজ করো কাজ করলে কত আসবে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি আসতেছে হ্যাঁ দুশো চল্লিশ ডিগ্রি হওয়ার কথা কিন্তু অপশনও যদি দুশো চল্লিশ না থাকে তুমি এ খেয়াল করো এই যে এটা হচ্ছে যে ঘড়ি তো ঘড়ির কি আটটা বাজে যখন আটটা বাজে তখন হচ্ছে যে মিনিট থাকে এখানে আর তোমার ঘন্টাটা থাকে এখানে ঠিক আছে মানে আমি আর একটু তোমাদেরকে পরিষ্কার করে দেখাই তাহলে তোমাদেরা বুঝতে পারবা এটা হচ্ছে ঘড়ি বৃত্তটা ঠিকভাবে আঁকতে পারতেছি না আবার আঁকতেছি ট্রাই করতেছি আমি এটা হচ্ছে ঘড়ি এটা হচ্ছে মিনিটের কাটা আর আটটা বাজে এটা হচ্ছে ঘন্টার কাটা যেটা মোটা করে দিছি সেটা ঘন্টার কাটা তাহলে খেয়াল করো এই এটা হচ্ছে দুইশো চল্লিশ ডিগ্রি যেটা আমাদের আসছে মিনিটের কাটা আর ঘন্টার কাটার মধ্যবর্তী কোন কিন্তু এই যে এটা কত বলো তো এটা আরও ছোট না তো আমরা এটা পরীক্ষা এটা দিছি অবসরে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কত এই যে এই অংশটা কত এটা হবে একটা বৃত্তের কেন্দ্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন তৈরি হয় এটা আমরা জানি তো এই তিনশো ষাট থেকে এই যে এই এটাকে বিয়োগ করলে অর্থাৎ দুশো চল্লিশকে বিয়োগ করলে আমরা যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে যে এটা ঠিক আছে তো এটা কত দেখো শূন্য দুই এক একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে আমাদের আনসার হচ্ছে যে এই যে তিনশো ষাট বিয়োগ মানে তোমাদের তোম তোমরা যেটা বের হবে যেটা বেরোচ্ছে না যদি অপশন না থাকে তিনশো ষাট থেকে বিয়োগ করবো এটাকেই বিয়োগ করলে পেয়ে যাবা বিয়োগ করলে একশো বিশ আসতেছে তাহলে উত্তর হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি ঠিক আছে একশো বিশ ডিগ্রি তুমি দেখো এখানে আনসার আছে একশো বিশ ডিগ্রি এই যে ঠিক আছে একশো বিশ ডিগ্রি আমি দেখি সময় কতক্ষণ হয়েছে আমি বেশিক্ষণ ক্লাস নিতে পারবো না আর সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট নিতে পারবো ঠিক আছে ওকে এবার আমাদেরকে ওই যে এটা হচ্ছে যে ঘন্টার কাটা মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন হ্যাঁ যেটা পরীক্ষা আসে মাঝে মাঝে আসে সব সময় দেয় না এটা তারপর আরেকটা নিয়ম আমরা শিখবো বলছি সেটা হচ্ছে বার দিন ঘন্টা নির্ণয় এই যে এটা এটাকে এটা হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনার টপিক দেখো বার দিন তারিখ মাস বছর নির্ণয় আমরা একটা প্র্যাকটিস টেস্টে চলে যাই দেখো আমরা প্র্যাকটিস টেস্ট যদি করি একটা কোথা থেকে করলে ভালো হয় আমি আগে দেখি মানে আমরা দুই তিনটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করব হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে আমাদের ইজি হয়ে যাবে দেখো এটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কুষ্টিয়াতে আসছিল দুই হাজার এগারো দুই হাজার তেরো এবং চোদ্দ সালে এখন এটা গুচ্ছের অন্তরে আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়টা যদি গুচ্ছতে আলাদা পরীক্ষা হয় তাহলে সেখানেই হবে আলাদা আর যদি আলাদা তারা গুচ্ছের অধীনে হলে তাহলে গুচ্ছের অধীনেই হবে আর যদি তারা আলাদা পরীক্ষা নেয় তাহলে তো আলাদাই হবে বলছে যে সতেরো দিন আগে সোনিয়া বলেছিল যে তার জন্মদিন আগামীকাল তাহলে সতেরো দিন আগে যদি বলে আমার জন্মদিন আগামীকাল তার মানে আসলে সে ষোলো দিন আগে বলছিল ঠিক আছে কারণ ওই যে সে বলছে আমার জন্মদিন আগামীকাল সেটা সতেরো দিন আগে বলছে তাহলে আগামীকালে যখন আরও একদিন পর হয়ে যাবে 
তার জন্মদিন আসবে সেদিন ষোলো দিন আগে হবে ঘটনাটা আজকে থেকে ষোলো দিন আগে হবে ঠিক আছে আজ মাসের তেইশ তারিখ হলে তার জন্মদিন কত তারিখে তাহলে তেইশ থেকে ষোলো বিয়োগ করবা তেইশ থেকে ষোলো বিয়োগ করলে হয় হচ্ছে আলটিমেটলি ছয় তাহলে তার জন্মদিন হচ্ছে যে তেইশ থেকে ষোলো বিয়োগ যোগ এক করতে হবে আরও কেন এক করতে হবে একটু পরে বলবো তা তার বয়স হচ্ছে যে আসলে তার তার কি আজ মাসের তেইশ তারিখ হলে তার জন্ম কত তারিখে তার জন্ম সাত তারিখে আমি তোমাদেরকে এটা দেখাচ্ছি এটা আরও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তাহলে খেয়াল করো সোনিয়া সতেরো দিন আগে বলছে যে আগামীকাল আমার জন্মদিন কয়দিন আগে বলছে সতেরো দিন আগে খেয়াল করো তো সতেরো দিন আগে যদি সে বলে যে আগামীকালকে আমার জন্মদিন তাহলে আগামীকাল যখন চলে আসবে সেদিন আর আজকে থেকে ষোলো দিন বাকি থাকবে তো সতেরো দিন আগে সে বলছে তাহলে এরপর হচ্ছে তার পরের দিন তার জন্মদিন সে বলছে আগামীকালকে আমার জন্মদিন ঠিক আছে এটা হচ্ছে সতেরো দিন আগে এটা হচ্ছে জন্মদিন পরের দিন তো এই এগুলো হচ্ছে যে মাঝখানে যে বছর বয় সময় সেগুলো মাঝখানের সময়গুলো আর এটা হচ্ছে আজ এটা হচ্ছে যে আজ ঠিক আছে আমি একটু সুন্দর এটা হচ্ছে আজ এটা হচ্ছে আজ ঠিক আছে এখন সতেরো দিন পরে আগে যখন সেটা বলছে তাহলে জন্মদিন যেদিন ছিল সেদিন থেকে আজকের ড্যাফা গ্যাপ কত ষোলো দিন তার মানে ষোলো দিন আগে বলছে সে ঠিক আছে তো এরপরে বলতেছে যে ষোলো দিন আগে বলছে এরপর বলতেছে যে আজ যদি মাসের তেইশ তারিখ হয় তাহলে আজকে যে তারিখটা সেটা হচ্ছে মাসের তেইশ তারিখ তাহলে ও বলতেছে যে আজকে হচ্ছে মাসের তেইশ তারিখ তাহলে জন্মদিনে কত তারিখ ছিল ঠিক আছে এই যে জন্মদিনে কত তারিখ ছিল বা জন্মদিন কোন তারিখে হয়েছিল তাহলে এই যে সে এটা ষোলো দিন আগে ষোলো দিন আজকে থেকে ষোলো দিন আগে বলছে আর আজকে হচ্ছে যে তেইশ তারিখ তাহলে এই তেইশ থেকে ষোলো আমি বিয়োগ করে ফেলতে হবে বিয়োগ করলে তেইশ থেকে ষোলো জমি তুমি বিয়োগ করো তাহলে হয় ছয় ঠিক আছে কিন্তু তুমি এই যে তেইশ এই তোমাকে এই যে জন্মদিন আর আজকের দিন হ্যাঁ এটা সহ তুমি যখন কাউন্ট করবা তখন আসলে আমি তোমাকে বলি যে শুক্রবার থেকে শুক্রবার মনে করো আজকে শুক্রবার এরপর আছে শুক্রবার যেদিন এখন তুমি মনে করতে পারবা ইয়ে ভাই এখানে মনে সাত দিন না এখানে আট দিন তো এখানেও ঠিক এই যে ষোলো দিন আগে যে জন্মদিনটা হয়েছিল আজ থেকে যে ষোলো দিন আগে যে জন্মদিনটা হয়েছিল আজ সহ ধরলে সেটা সতেরো দিন মাঝখানে বুঝতে পারছ তো সেই জন্য এই যে তোমার এই গ্যাপটা এই গ্যাপটা কি হবে আলটিমেটলি কি বলবো আমি তখন তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ও সরি এখান তো ডিরেক্ট আসতেছে ষোলো থেকে তেইশ থেকে ষোলো বিয়োগ গেলে সাত আসতেছে ঠিক আছে ওকে সাত আসতেছে আমি ভুল করছি তাহলে তেইশ থেকে ষোলো বিয়োগ করলে সাত আসে এই যে এটা আর একটা জায়গায় অ্যাপ্লাই হয় আমি সেই সেই জিনিসটা মনে করছি যে এখানে আসবে এখানে এটা আসতেছে না অর্থাৎ তোমার সাত দিন ঠিক আছে তেইশ থেকে ষোলো বিয়োগ করলে যতদিন ততদিন সাত দিন আশা করি ক্লিয়ার এরপরে খেয়াল করো আমরা আর একটা করি আর একটা হচ্ছে যে খেয়াল করো এই কোশ্চেনটা খুব ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ খুব ইন্টারেস্টিং খেয়াল করো বলছো যে উনিশশো সালের এক জানুয়ারি যদি শনিবার হয় উনিশশো সালের এক জানুয়ারি কীবার হবে এখন এটা অনেকে ভয় আনসার করে না ভাবে যে দূর এটা কি কেমনে করলো হ্যাঁ কেমনে আমি জানবো যে উনিশশো সালের এক জানুয়ারি কী তাই কীবার হবে মনে রাখবা যে কোনো বছরের যে কোনো বছরের পহেলা জানুয়ারি যে তারিখ যে দিন হয় মানে যে বার হয় ওই বছরের একত্রিশ ডিসেম্বর একই বার হয় তুমি প্রয়োজনে ক্যাল ক্যালেন্ডারে দেখতে পারো তোমার মোবাইলে হ্যাঁ তাহলে খেয়াল করো কোনো যে কোনো বছরের যে কোনো বছরের লিপিয়ার বাদে তবে লিপিয়ার বাদে লিপিয়ার বাদে এক জানুয়ারি যে তারিখ হয় একত্রিশ ডিসেম্বর একই 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 দিন হয় তো এক জানুয়ারি যদি রবিবার হয় তাহলে একত্রিশ জানুয়ারিও রবিবার হবে একত্রিশ ডিসেম্বরও রবিবার হবে এটা মাথার মধ্যে সেট করো তাহলে মনে করো এখন দুই হাজার চব্বিশ দুই হাজার চব্বিশের এক তারিখ জানুয়ারি মাসের এক তারিখ যদি রবিবার হয় তাহলে দুই হাজার চব্বিশের একত্রিশ ডিসেম্বরও রবিবার হবে তাহলে পঁচিশ সালের দুই হাজার পঁচিশ সালের এক জানুয়ারি ওই একত্রিশ ডিসেম্বরের পরের দিন না তাহলে এটা হবে সোমবার অর্থাৎ একদিন পরে আর কি ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো এখানে খেয়াল করো এখানে বলছে যে একাত্তরের এক জানুয়ারি যদি শনিবার হয় বাহাত্তরের এক জানুয়ারি কীবার হবে তাহলে একাত্তরের এক জানুয়ারি যেহেতু শনিবার একাত্তরের একত্রিশ ডিসেম্বরও শনিবার তাহলে একত্রিশ ডিসেম্বরের পরের দিন বাহাত্তরের এক জানুয়ারি 
তাহলে শনিবারের পরের দিন কি রবিবার তাহলে আমাদের এখানে आंसर হচ্ছে রবিবার তাহলে এক এর आंसर বি হবে দেখো এগুলো হচ্ছে 19 নম্বরের প্রশ্ন তো দেখো এক এর आंसर কি দেওয়া আছে এই যে এক এর आंसर এক দেওয়া সেটা ভুল আসলে এই বইটা আমাদের অনেক আগের বই এটা 2001 সালের বই 2022 সালের বইয়ের পরে এই বইটা আপডেট দেওয়া হয়েছে আরেকবার ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে সেটাও দেখাতে পারবো মনে হয় আমার কাছে আছে হ্যাঁ এই বইটা পরে আবার আমরা আপডেট দিছি এই যে এইটা হচ্ছে আপডেটেড বইটা ঠিক আছে तो यार कत नम्बर पेजे जाते हैं जानी पंचाश पेजे जाते हैं देखी जाए पंचाश पेजे यार आंसार आपडेट करा कि ना अपडेट कर नहीं बार यजे हमें आसलम पंचाश पेजे এই দেখো এটা পরে আপডেট করা হচ্ছে বি দেখছো রবিবার দেওয়া আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের ওই আগের বইয়ের ওই তাহলে এটা আমি আজকে না পড়াই এটা পড়ালে এটাতে দুই একটা ভুল আছে সেগুলো আবার চোখে পড়তে পারে তখন তোমাদের আবার মাথা খারাপ হয়ে যাবে তার চেয়ে বরং আমরা এখান থেকে পড়াই 